Абзира Шумас Ателихоп Штра, Айфира Джихуб, Адиратара Академия. Абсна Ацара Дыра Кор Академия, Джа Аспирант Шерза Алексия Дабхит, Москва, Ты Ацара Дыра Клиника Института Профессор Ахаким Лали Михаил Ипхакухони. Алексия Азгун Агиба Чимазара Ачачих Чиразы Акучаназара. А пошвы дузму Ацарауи, Ахаким Лали Михаил Ипхада за Атгылы Тихя Адунейдж Зигирей Хайшарту Ачимазара, а уаю Итша Ялазар и Лигарцазы Идырша. Гуатара Кус Дызхыз Шанасги Хуштушас Яму Уха и Уипшим и хорту а информация. Лара и начни илхита хат склабшра от шкватера шатаху. Уязахтала джиху онкология центра чаус ширва зивидзара харагу ахакимча. Нас гехам таза ахуштуртаджа атагла заща бзеку шапцу. Уже еще да агалуй алекция зиги. Когда я начинала планировать эту лекцию, я спросила у своих родственников, что этически и ментально будет ближе для этноса, чтобы я не оскорбила анатомическими подробностями. Ну, понятно, что это может быть несколько оскорбительно в определенных ситуациях для определенных людей. И все, что я вам сегодня покажу, это самые аккуратные выжимки из того, что я могла сделать по каждому онкологической нозологии. И плюс ко всему, здесь я вам представляю только данные по солидному. Не хочу вас пугать цифрами, и очень не люблю этого делать, но посмотрите, уважаемые господа, дамы. Глобакан – это самая уважаемая, действительно уважаемая в мире организация, которая дает информацию по всем странам мира. Причем раньше она давала информацию в три года раз. Сейчас, в связи с меняющейся ситуацией, они дают данные уже два раза в год и планируют давать раз в год. То есть это свидетельствует о том, что колоссальное количество людей, вы посмотрите, это же ежегодно первично выявленные случаи, более 19 миллионов. Это ну, государство как минимум европейского порядка. И посмотрите, как же велика, велика смертность от злокачественных новообразований. Но... Я должна сказать, что удивительная вещь произошла в последние 15 лет в связи, с, конечно, с улучшенной диагностикой, конечно, с адекватными специальными, адекватными специальными методами лечения и теми самыми генно-молекулярными исследованиями, о которых вы сегодня вот работаете, говорите и делаете в этой области. Заболеваемость во всем мире растет по-прежнему. А смертность, если бы вы видели кривую, просто у меня здесь этого не представлено, смертность идет реально вниз. По цифровым данным идут какие-то удивительные, хорошие данные по продолжительности жизни у пациентов даже с четвертой стадии заболевания. Это говорит о том, что в ближайшие годы, конечно же, эта проблема должна быть решена, и она будет решена, я дальше вам покажу, потому что... Ну, потому что век такой, и у нас есть возможность использовать генномолекулярные исследования как раз в пользу той терапии, которую мы будем проводить. Самая жуткая ситуация, вы видите, то, что кирпичный красного цвета, да? это, конечно, страны Африки, в которых практически никто не занимается статистическими данными, там очень плохая плачевная ситуация, и данные, которые нам представляют, они так плохо и выглядят, может быть, на самом деле это не так. А наука и статистика, вы знаете, достаточно противоречивые вещи, но тем не менее, когда происходит все правильно, соединение происходит этих двух вещей, вот вам, пожалуйста, данные а, да, Канады, которые в наилучшей ситуации. Кстати говоря, и Россия по цвету, вы видите, по количеству пациентов, да, по, по заболеваниям на 100 тысяч населения считается, то и Россия выглядит в достаточно хорошей ситуации. Опять же, Россия, она достаточно велика, и говорить, что одинаково хорошие данные по показателям заболеваемости и смертности, это не есть правильно. Это опять моя девиация, отсылка к тому, что статистика и наука – это немножечко противоположные, противоборствующие вещи. Всегда исторически так было. По частоте и по структуре злокачественных новообразований, которые присутствуют, ну, опять же, в мировой статистике, вы видите, что среди женского населения, опять же, первое место все еще имеет и занимает заболевание молочной железы, причем это достаточно высокий процент, посмотрите, больше двух миллионов случаев. Это все первичные случаи заболеваний ежегодно. 
Рак легких и предстательной железы у мужчин, это понятно, курильщиков много, но я должна вам сказать очень неприятную вещь. Женщины, которые сейчас курят значительно в большем проценте, чем мужское население, я говорю о России, показывают очень высокие показатели заболеваемости раком легкого в сравнении с хотя бы 10-15 годами ранее. Поэтому, молодые девушки, не курите, пожалуйста. И самое главное, причина от смерти, вы видите, все еще рак легкого занимает первое место. Дальше идут заболевания первичные раки печени, это не метастазы, а первичные раки печени, раки желудка. Цифры устрашающие. Что такое онкология? Почему заговорили об онконастороженности? Вы посмотрите, когда, вот вспомните, лет 15 назад, лет 20 назад, рак, диагноз, диагноз рак, воспринимался как все, фатальная ситуация, ничего не поможет, и несчастный наш родственник, мы все над ним значит, бегаем, трясемся. Здесь подруга моего детства присутствует, и она знает, что мама моя пережила два рака. Ну, вот, к примеру, да, это медицинская семья, и мы знали, я знала, как за ней ухаживать, как смотреть. Два рака человек пережил. Запомните еще одну вещь. Может быть, генетики со мной будут когда-то не согласны, но в принципе... Генетическая предрасположенность к развитию злокачественного образования у каждого из нас заложена. Другой вопрос, доживаем ли мы до этого момента и кому из нас в какой момент возникает вот эта мутация, которая дает такой печальный, печальный результат. Это все то, то самое будущее, которое у вас в руках, и вы будете нам постепенно рассказывать по мутационной картине и по генно-молекулярному паспорту будете говорить, у кого из нас что заложено в плане развития возможности при определенных ситуациях различных злокачественных новообразований. И вот смотрите, практически этот страх приводил к тому, что о фатальности говорили тут же, и многие, очень многие пациенты просто отказывались от лечения. Однако мы можем предложить ряд таких профилактических мероприятий, которые позволят, во-первых, человеку сориентироваться в собственном диагнозе, сориентировать родственников, что иногда не менее важно, нежели сам пациента. Иногда родственники, вы знаете, с нашей ментальностью могут быть разными. И таким образом можем на ранней стадии выявить это заболевание, адекватно его пролечив, сделать человека абсолютно здоровым. И собственной практике, я должна вам сказать, мы достигли таких хороших результатов, что я с Ирией Тимуровне со смехом рассказывала, что ко мне заходит на прием, на консультацию дама, совершенно очаровательная, великолепная, одетая, ухоженнейшая. Я начинаю читать ее документы и вижу четвертая стадия рака молочной железы. Глазам поверить невозможно. А я сижу после приема, предположим, там 80 больных серого, черного цвета, кто бы мне подал стакан воды для того, чтобы я не выглядела на ее фоне больным человеком. Понимаете, да? Поэтому фатальность исключить из обихода точно совершенно. А вот раннее появление и раннее избежать вот это чувство стыда, я тут недавно тоже так сказать, что-то невероятное с ментальностью, особенно у нас, наших мужчин. Стыдно пожаловаться, стыдно прийти вовремя к врачу, стыдно выслушать диагноз, который не соответствует его пониманию психологическому. Понимаете, не отсутствие и пиетета к собственному врачу и недоверие к нему дает возможность говорить о том, что упускаем этих больных, упускаем стадии. Как объяснить, что нужно быть серьезнее? что есть ряд профилактических мероприятий и есть онкологический центр, в котором я сегодня была, принимала пациентов, работает, друзья мои, прекрасно работает. Условия для жизни сейчас у них в прямом смысле для пациентов нормальные. Раннее выявление – это один из краеугольных камней того, что вы со своим организмом правильно, в правильном контакте и правильно ему поможете. Очень часто вы друг друга спрашиваете, а что рак бывает? Ну да, в обиходе же так говорят. Ну скажи мне, а чего рак бывает? А кто знает, от чего рак бывает? Так вот врачи, врачи, исследователи десятилетиями вынесли вот такую формулу, такой алгоритм, в котором говорят, что самые важных два фактора, блока точнее, куда входит множество различных факторов, это, конечно, влияние факторов внешней среды, раз, 
Туда вы внесете все, что угодно, включая воздух, которым вы дышите, воду, которую вы пьете, пестицидами обработанные еда и так далее. Все это влияние внешней среды. Но последние 20 лет вы всегда говорите о генетической предрасположенности. Если она присутствует, значит, вы на каком-то этапе будете иметь этот самый сбой. Но это ведь может быть никогда и не произойти. Но каждый доктор должен понимать, что две основные причины развития рака и довести это до больного могут быть входить вот в эти большие блоки. Как профилактировать? И выяснила, что Россия-то не на самом последнем месте, друзья мои, в этом вопросе. В 1947 году академик, посмотрите, человек с таким мировым именем, его имени до сих пор один из онкологических институтов, не один, а два даже, в 1947 году он призывал, чтобы люди сами себя осматривали. То есть самовыявление он ставил на первое место. И я должна вам сказать, очень часто женщины, страдающие заболеваниями молочной железы, самостоятельно выявляют эти новообразования. Далее, посмотрите, что мы требуем от врачей, к которым мы идем с нашими жалобами, чтобы они были внимательны, профессиональны, и чтобы они не прозевали, грубо говоря, ситуацию, когда можно ловить на ранних стадиях заболевания. То есть профессиональная насторожность онкологических врачей, очень онкологическая насторожность врачей, не онкологов, друзья мои, а именно первого звена, первичного терапевта. Широта их образования дает возможность правильно направить больного в специальные методы лечения, если есть необходимость, либо наблюдать для того, чтобы избежать предраковых заболеваний, либо диагностировать их и вовремя пролечить. Клинические проявления вам практически ничего не дадут. Очень много болезней маскируется, точнее, рак маскируется под очень многие болезни. Но их знать с проявлениями, с клиническими симптомами, с внешними симптомами – или по отдельным анализам, но не отдельно по одной бумажке, а в купе всех этих отдельных анализов взятые и просмотрены, дадут возможность вам вовремя профилактировать саму ситуацию на патологии. Что такое, по сути, профилактика? Как это было при коммунистах, вы будете смеяться. Вам, наверное, до сих пор рассказывают, что социалистическое общество было очень плохое, там ничего не делалось, и вообще все люди были несчастные и бедные. Дорогие мои, мы выезжали с профилактическими осмотрами на заводы. Мы создавали такие врачи, на, из нас создавали такие десанты врачебные. Мы приезжали в любой, в пекарню, в больницу соседнюю, на завод. И мы смотрели всех пациентов подряд, независимо от положения, статуса, материальных возможностей. И там вычленяли огромные группы, которые, подвергаясь скринингу, выясняли, либо это люди, которые, обладают, которые болеют какими-то воспалительными процессами, и там же очень высокий процесс злокачественных образований мы выявляли за счет визуально большого количества опухолей, которые можно даже глазом или пальпаторно определить. Поэтому скрининг у нас в Абхазии ведет. Методы скрининга, они бывают разные. Я не буду сейчас внимательно вас занимать этим, потому что все-таки в большей степени это знают врачи. Вам надо попасть к профессиональному человеку, который точно и точно поймет, четко поймет. Прежде всего, вы, нужно будет вас смотреть с помощью простых инструментов лабораторных исследований, как, например, меланома. Да? Вот знаете, что такое меланома? Это родинка, ну, какое-то гиперпигментированное пятно, которое перерождается. Самая непредсказуемая опухоль из существующих, которая может за сутки дать метастазы в головной мозг и убить человека. Но в литературе по поводу меланомы описаны случаи абсолютного самоизлечения. Так вот, ее простым глазом профессиональный доктор, либо использование, используя лупу, ставит очень легко. И этот диагноз для стран, таких как Абхазия, с выраженной гиперинсоляцией, очень важен. То есть простые методы помогут поставить реально диагноз вовремя. Ну и, конечно, сюда же в методы скрининга это обращение больных в обычную поликлинику, осмотр стационара в том случае, когда пациент уже поступил в стационар для лечения. Конечно, 
информационно-санитарно-гигиенические просветительские работы. Я когда первый раз была в Америке, меня потрясла одна вещь. Ты приходишь в стационар, ну хорошо, стационар, стены везде одинаковые, врачи везде приветливые, где-то чище, где-то нет, но везде лежат вот такие покет, называется маленькие покетбуки, которые можно положить в карман, и на ней написано, почему я заболел раком кишки, например. И вот здесь вся информация, потому что я не пошел вовремя туда, туда, туда. А мне надо было сделать то-то, то-то, то-то. Вот таких три странички. Тут же лежит, а почему я просмотрела рак молочной железы? Ну, у них же все в игровой форме, это не так, как у нас жестко все. Они там рассказывают и очень красивыми фотографиями все сопровождается. В частности, на меня произвело впечатление, как мужчина с заболеванием кишки пришел к врачу, дошел до врача, и как он убегает от врача, а врач его держит за штанину. Да, вот к примеру. Все это обыграно так, чтобы человеку было понятно, что ты так не должен делать, а надо делать вот так. Очень важный момент сейчас, друзья мои, это использование анкет-опросников. Анкеты-опросники – это то, что я использую в своей работе, потому что, когда я еду с лекциями, например, в Нижний Новгород, неважно, любой город, я собираю онкологическую аудиторию и раздаю вопросы. То есть это распечатанные опросники, там 15, 20, 40 вопросов, неважно. И получаю совершенно четкие ответы на те вопросы, которые возникают в тот или иной период времени вот, в клинической медицине. Вы знаете, то, что произошло с российской медициной, то, что ну, варварство совершенно произошло, оно, конечно, очень ухудшило качество онкологической помощи. С этим надо считаться, поэтому сейчас используют анкеты-опросники, чтобы понимать, как люди относятся к той или иной проблематике. И, конечно, те группы, которые в результате скрининга мы выделяем, вот в них мы уже начинаем быстро работать и отдаем их профессионалам-онкологам. По поводу лечения, если мы с вами уже хорошо дообследовались, перешли к лечению, ну, надо что делать? Это прежде всего установить диагноз. А вы знаете, мы еще с чем столкнулись, дорогие друзья? С тем, что люди доживают не до одного, а до двух, до трех раков. И э, иной раз просто удивляешься, как у одного человека, например, три рака одновременно, синхронное возникновение раков бывает. Если последовательное, то мы называем метахронным. Синхронным молодой мужчина, у которого три рака, не знает, что с ним делать. И он лучший архитектор какой-то, там я уж не знаю, приближенный к Собянину, делающий потрясающие совершенно какие-то архитектурные вещи, Всю за границу объездив, вернулся к нам и лечится у нас. Вот как это объяснить? Он устал от того, что, как он сказал, меня везде обманывает. А на самом деле у него три рака, ему вряд ли что-нибудь поможет, но в 42 года об этом человеку сказать крайне сложно. Тем не менее, он лечится, тем не менее, мы все делаем, а там дальше как уж получится. Дальше установили первичный диагноз, и дальше, следующий слайд, пожалуйста, чаще всего предлагается хирургическое лечение. Сейчас я должна вам сказать, друзья мои, если раньше мы в четвертой стадии заболевания хирургическое лечение всегда исключали, сейчас нет ничего подобного. Первичную опухоль лучше все-таки удалить, даже при наличии метастазов в легкие, в печень. Но есть биологический тип поведения опухоли, с которым надо считаться, и тогда внутри этой программы лечения пациента вы знаете, как себя вести. А вот почему у нас такие запоздалые вещи? Я специально для абхазской аудитории это показываю. Вот почему? Ну как так может быть, когда молодой парень приходит в четвертой стадии заболевания? Пожалуйста, чаще всего в 30-40% случаев, почему это происходит, мои дорогие? А потому что первичное звено не знает, что такое онкологическая настороженность. Вы понимаете, приходит человек молодой, красивый, тренированный, весь из себя скульптурные плечи, Бледный-бледный, и в анализах везде у него анемия, причем анемия, идущая несколько месяцев. И никто из терапевтов эти несколько месяцев не удовольствовался спросить, где идет потеря крови. Элементарно простой вопрос, цвет кала изменен или нет. Никто не посмотрел. Когда уже начали заниматься четвертой стадией, но он лечится очень хорошо, и слава богу. То есть неадекватное обследование и непрофессионализм первого звена, он дает ужасные совершенно данные. Дальше, мои дорогие, вина больного. Это же, ну это же как нашим больным. Сегодня привозили документы моего родственника, Когония. 
Читаю. Первая стадия заболевания. Возможно, соперировать. Спрашиваю, почему не оперируете? Боимся. Чего боитесь? Пока будет четвертая стадия, ждете. Легко. Значит, это вот надо же все пережить и объяснить. То есть вина пациента очень велика, очень велика. Ну и то, что я всегда выношу, друзья мои, это объективные трудности, которые зависят не от профессионализма врача, не от воли больного. Это не укомплектованность ЛПУ. То есть лечебные учреждения не имеют достаточного количества той аппаратуры, которая нужна. Вот сейчас нашему онкологическому центру нужна аппаратура, и достаточно много ее позиций нужно брать. А все наши меценаты меня встречают в Москве и говорят, ты права, нужно, но только вот денег у нас нет. Так что приходится надеяться на то, что есть, и опять работать дальше. Я хочу обратить ваше внимание на то, когда говорят, а как ты думаешь, вот когда мы просмотрели рака, вот когда это все было, я решила сделать так. Я хочу обратить внимание на жалобы, потому что очень часто злокачественные образования имеют меньше жалоб, жалоб, нежели сопутствующие злокачественному образованию другие заболевания. И вот эта скудность данных не дает возможность четко сказать, ой, слушай, по-моему, здесь не гастрит, а здесь, по-моему, рак желудка. Да? Вот так же никогда мы не говорим. Но мы должны это все учитывать. Издревле в онкологии синдром малых так называемых признаков очень серьезно рассматривается. На него сейчас вообще никто не обращает внимания, поскольку, поскольку я в, по своей работе бываю часто в, в роли проверяющей в различных лечебных учреждениях, я в ужасе от того, что врачи вообще не пишут жалобы. Состояние удовлетворительное. А когда начинаешь с больным говорить, выясняются определенные нюансы. И посмотрите, вот очень часто приходит больной и говорит, ну знаете, доктор, вот все ничего. Не могу видеть отварное яйцо, не могу видеть желток, вот видеть не могу, не могу отварное мясо видеть. Обязательно нужно смотреть, что привело к этим изменениям. Дальше, немотивированное похудание. Вот у меня сейчас изменение голоса. Почему об изменении голоса говорят? Это не простуда, которая прошла там 12 дней, а осиплость голоса. Либо верхний голосовой аппарат, либо легкие с вовлечением нервов в святостение. То есть изменение голоса, изменение характера кашля, это все имеет тоже свои определенные моменты. Но... Опять же, это синдром малых признаков. У вас смотрит терапевт и говорит, ну ты же ковид перенес, ну кашляешь ты там три месяца, ну еще покашляешь два месяца, ну это ковид. Это не объяснение, это не диагноз. Изменение всего и вроде тянется и тянется, не бывает, нужно ставить диагноз. Теперь анемия. У женщин молодых с выраженными кровотечениями, у пожилых с выраженными кровотечениями. При наличии всевозможных язвенных калитов, при наличии геморроев – это все огромный пласт пациентов, которые требуют внимания. И это всего лишь анемизация, гемоглобин-то низкий и ничего вроде бы больше. Поэтому, вот посмотрите, появление дисфагии. Что такое дисфагия? Это один из признаков заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта. И очень часто говорят о том, что кушал рис, рис – и вдруг перехватила, и воду пил, ничего не мог сделать, пока не вырвал, ничего не прошло. Тут же надо хватать, и тут же надо выяснять, что у него в пищеводе. То есть это те нюансы, о которых нужно помнить обычному терапевту, прежде чем передать в руки онкологу. Невозможные боли. Вот человек пришел ко мне и говорит, вот болит у меня левая, вот болит и болит. Ну, пока выясняли, да выяснялись. В общем, все было в порядке тогда, когда вовремя на это обратил внимание. Нарушение стула. Но ахиллически является преддверием рака желудка. И это тоже надо знать. То есть все, что касается нарушений физиологических отправлений, значит, спускания или стула, это все должно быть обязательно учтено и врачом обязательно оценено. Кровотечение – то, о чем я с вами говорила, и еще в последнее время начинают говорить после ковида, у меня непонятно, совершенно подъема температуры 37,4-37,6. Я тут же говорю, при чем тут ковид, начинаю обследоваться. 
Это точно совершенно. И повышенная потливость, друзья мои. При злокачественных новообразованиях, особенно при ЛГМ, вы знаете, люди потеют так, что приходится выжимать матрасы. Вот вы представляете состояние человека, который в течение ночи теряет столько жидкости. Они погибают, по сути, от электролитных нарушений, в конце концов. И выраженные головные боли неясного гипнеза, когда болит и болит голова. Я хожу в институт, а я болю. Вот выясняется, что там есть небольшая, а может быть и уже средних размеров опухоль, которая может быть причиной вот этих немотивированных головных болей. Может быть, просто у вас был сосудистый криз, который вы не наблюдали. Но сейчас вот погода-то меняется, вы видите, да? Может быть, у вас головные боли были. Но оставлять это без внимания вы не имеете права. Значит, чаще всего идете к неврологу, который вас направляет обязательно на всевозможные там, не знаю, рентген, КТ, неважно. Но не ходите на флюорографию никогда. Забудьте этот метод исследования. Его давно нет ни в одной стране, кроме этой несчастной России. И говорят в Абхазии теперь. Я сегодня узнала, я была в шоке. К чему я говорю? Это индивидуальный подход. И вот где важен грамотный врач рядом. Ну и вы, мыслящий человек. Ну что, друзья мои, по поводу рака молочной железы только не ленивый, наверное, говорил, да? И почему я вам эту розовую ленточку вначале показала, вы тоже знаете, что это общество борьбы с раком молочной железы всемирно. И э, патогенез всегда говорят, откуда берется рак молочной железы. Вот опять та самая формула, о которой мы говорим, о причинах развития и факторах развития. Политеологично. Мы не знаем, что происходит в конечном счете, но каким-то образом происходит эта самая мутация. Очень легко стали говорить о, о мутации Берсии. А мутаций-то огромное количество. За всеми мы не убежим. Здесь мы выводим в первую очередь генетические и гормональные факты. Всего 5-10% 5-10 являются наследственными. Это то, что мы сейчас уже с вами определили. А если каждому из нас сделать секвенирование, да еще и в этнических подгруппах, я вас уверяю, что это найдет. На примере Якутии. Почему я говорю Якутии? Я туда часто езжу, консультирую, я у них там где-то работаю. Они сделали очень интересную работу. Взяли и посмотрели генетический материал просто общей популяции якутов. А их не очень же много. Ну, они там на больших расстояниях, сложно очень до, до них добираться, но собрать материал легко. Собрали материал, отправили в Канаду. И вы представляете, у них высочайший процент генонанизма. То есть они должны быть все карликами. А у них этот карликов с ней нет. Вот они есть какие есть, ну да, низковатые, но все равно это средний рост. А высочайший процент генонанизма. Так что тут нам с вами работать и работать, и те, кто сейчас начинает генномолекулярные вещи делать, дай вам Бог большого успеха, это очень важно. Применение гормона заместительной терапии – это еще один бич 20-го столетия, потому что все хотят быть молодыми. Вот гормонозаместительная терапия может приносить вреда столько, что мы потом, понимаете, получаем раки в более поздний год, как бы от, переносим сроки возникновения раков. Ну, ожирение – это всегда, вы знаете, плохо. Мастопатия всего лишь 2 балла забирает из той палитры внимания, на которую нужно обращать как заболевание. Потому что очень часто ко мне приезжают вот с такими широкими глазами, говорят, все, у меня мастопатия. И что, моя дорогая, есть определенный балл, состав баллов, который может говорить, будет ли она иметь кардинальное значение в развитии онкологического заболевания или нет. Это отдельное заболевание, да, оно имеет право на жизнь. Но очень большое внимание еще обращайте, пожалуйста, на наличие родственников ближайшего круга, у которых злокачественное образование. То есть этот момент вы все время должны просматривать. Вот другие факторы развития. А по поводу пероральных контрацептивов это понятно, да, это уже даже не обсуждается. А вот скажите мне, курение каким образом может что-то портить? Вот что может портить в конечном счете? Почему? Ну почему вот к нему так привязываются, кроме рака легкого? Единственный вид рака, который точно знаете, от чего в 98% случаев развивается, это вот курение. Да? Тем не менее, наши мужчины и девушки снабжают, я не знаю, там, табачные с большими деньгами.
Я вообще не знаю другого такого поколения, которое бы себя травило, себя травило за свои деньги. Просто удивительный какой-то мазохизм, садизм. Так вот, курение. К нам приезжает американский пластический хирург. Один из первых, который вообще в Америке ставил эту дисциплину, в онкологическом научном центре читает лекцию относительно пластики. Это 2008-2010 год, вот так он очень, очень прославленный, еле его упросили, он приехал. И вот он значит, рассказывает, что делает такие операции, сики, показывает слайды, но вообще не поймешь, прежняя грудь была хуже, чем то, что он создал. Да, например, такое ощущение остается, что уникальные какие-то руки. И ему задают вопрос, а противопоказаниями что является? Кому вы отказываете? Он говорит, я отказываю только в одном случае, если женщина курит. Она меня никогда не, 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 не заставит это сделать. Почему сосудистое русло меняется? Что бы мы ни говорили, сосудистое русло реально меняется, даже для ткани молочной железы, не говоря уж о легких. Так что вот этот момент риска развития рака молочной железы, тем не менее, мы вносим. Алкоголь, ну тут уж извините, да, тут все понятно. А вот отсутствие родов в анамнезе, что делать с девушками child free? Вот кто-нибудь с ними говорил на эту тему, они говорят, не хочу и все рожать. А посмотрите, какой большой процент гинекологических проблем. Теперь, поздняя первая беременность. Весь мир рожает когда? После 35 лет. Сначала они делают карьеру, потом они дома покупают, потом они чего еще там, скутеры покупают, неважно. Потом они живут для себя, как девушки говорят, я вышла замуж, живу для себя. Что значит для себя? Поздняя первая беременность, вот вам, пожалуйста, раки молочной железы, и никуда от этого не деться. А теперь я буду пугать, я же сказала, что пугать не буду, теперь буду пугать. Посмотрите, раки молочной железы. Что самое интересное, что развитые, как у нас говорят, меня бесит это слово, развитые страны, развитые, они как раз страдают, посмотрите, раком молочной железы в достаточно высокой степени, нежели в, те, в тех странах, где женщины рожают по 30, по 2, я не знаю, сколько детей там в Африке, в мусульманских странах. То есть зависимость есть, вот она, глобокан никогда не лжет, вот он показывает это. И то, как нужно себя вести, если вам показалось, что что-то есть в молочной железе, значит, вы делаете вот такой огромный пул обследования. Это женщин безумно пугает, но тем не менее. Ультразвуковую диагностику молочной, рака молочной железы, вообще заболевание молочной железы, я рекомендую женщинам не рожавшим. Именно не рожавшим. А вот уже когда женщина родила, то обязательно лучшим методом диагностики все таки является маммография. Второй этап – это если есть новообразование и нужно кусочек материала биологического взять и посмотреть под микроскопом. Это гистоморфологическое, иммуногистохимическое, геномолекулярное, всякие исследования. Но это необходимо делать в обязательном порядке. И всегда помните, что вы сами себя пообследовав, поможете, так же, как и профилактические осмотры помогут вам. То есть это вот все взаимосвязано, все от уважения человека к себе, я считаю. Вот этот момент самоуважения у нас же давно отсутствует, как к индивидууму, к человеку. Но вот я вас призываю все-таки это делать. Почему мы говорим о гистологических и иммуногистохимических исследованиях? Можно же без них раньше как? Ну, а кто делал этого? Никто не делал, просто делали операции и все. Но, друзья мои, выяснилось, что рак молочной железы – это не просто одно стабильное заболевание. Оно имеет много биологических подтипов. И выяснилось, что мы, оказывается, всех одинаково лечили гормонотерапией, что не есть правильно, сейчас мы знаем. Всех лечили химией, что не есть правильно. И сейчас бедные химиотерапевты, я иной раз говорю, у меня есть друг профессор Одинцов, это главный онколог в управлении делами президента, был до последнего времени. Он ушел с работы только потому, что он сказал, мы вместе учились в институте, он сказал, Лалечка, я не могу, у меня нет мозгов вот это все запомнить и распределить правильно биологические подтипы только рака молочной железы. То есть получается, что мы на пороге такой революции, что без клин-генетика Обычному врачу делать нечего. Если не будет его рекомендации, то обычный врач, не имея базового образования, да, как, как генетика, не сможет с этим справляться. 
А вот профессор Одинцов, о котором я говорю, один из ведущих специалистов, он честно сказал, я не могу это делать, и ушел. Правда, живет он в Испании и хорошо живет. Значит, гормональный статус обязателен. Вот это самое русское слово, которое все любят, любят которое когда звучит по латыни, все начинают смеяться. На самом деле это действительно R1, R2 необходимые такие подтипы, которые нужно тоже учитывать во время лечения. И если отдаленные метастазы подозреваете у пациента, делайте более широкое обследование с привлечением эндоскопических визуальных каких-то методов лечения. Ну а потом еще отработан вот такой принцип. Запомните, пожалуйста, до 40 лет вы делаете исследование до 40 лет. Ну, я вообще, простите, пожалуйста, с 35 лет я советую делать с 35 лет раз в год. А потом уже можно раз в два года, потому что гормональный статус меняется, и там даже если что-то, все равно течет все по-другому. Рак легкого, тут очень простая ситуация, друзья мои. Когда я была вашего возраста, нам говорили, есть два вида рака легкого. Один злотекущий. Это низкодифференцированный мелкоклеточный рак, который дает очень быстро метастазы в кости, легкий и головной мозг. Может закончиться за 2-3 месяца. И рак, вот как его обозвать, я уже не знаю сейчас, не мелкоклеточный тогда называли, сейчас он делится на несколько подгрупп. Не мелкоклеточный, который без лечения, курильщик, не курильщик, течет 2,5 года. Лечи, не лечи, вот через два с половиной года он медленно уйдет. Это была градация, и нам было понятно, что с этими больными делать. Сейчас ваши замечательные генномолекулярные истории нам поделили рак легкого на такое количество подтипов. Мы в ужасе, но тем не менее, все равно какие-то риски мы определяем для всех этих подтипов. Конечно, курение, вы понимаете, это ужасно, это совершенно ужасно. Друзья мои, если бы вы видели легкие, которые на секции, да, вот этих курильщиков, вообще не понимаешь, чем они дышали, если быть честным. Ну, профессиональные вредности, вы знаете, тоже, да, это, 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 это то, что вдыхается, асбест, пыль, угольная промышленность, и так как много перечислять сейчас просто не хочется. И вот смотрите, здесь я отметила, когда вот что-то такое беспокоит, ему говорят, ну пойди сделай флюорографию, а потом будем решать. Не делайте флюорографию, говорите врачу, извините, вы неграмотны, мне нужна рентгенография, снимок боковой и прямой, как минимум, если не компьютерная томография. Не идите, это, это, ну, это вот такая опухоль должна быть, чтобы флюорограф тебе сказал, вот тебе, пожалуйста, что-то есть. Это несерьезно. Баллы, опять же, вас одни не касаются, это больше профессионалов. Но посмотрите, длительный кашель, вы же на него обратите внимание, ну кашель это кашель, да что ж такое спать всем членам семьи не дает, ну надо же провести к врачу, надо. А кровохарканье. Вдруг приходит муж и говорит, слушай, я сегодня там чуть пол легкого не выплюнул. Ну, грубо, да? Ну, среагируй, ты же жена, говоришь, ничего, выпей теплого молока, все хорошо. Я с такими случаями сталкиваюсь. Правда, это Россия, не Абхазия. И вот, пожалуйста, профессиональные вредности, опять же, ребят, работающие с цементом, строители, асбесты, вот это вот все, конечно, это очень должно быть внимательно Внимательно со стороны работодателя, конечно, прорабатываться, там специальные маски существуют и так далее. Если появляется слабость боли в грудной клетке, да, тоже нужно идти обследоваться. Ну вот здесь мы вам показываем всякие ужасы, но чтобы вы уж понимали, что это правда очень плохо все. Следующий слайд, пожалуйста. А вот вам, пожалуйста, что показывает глубоко. Вы видите, там, где хорошо курят, нас ли это, табак ли это, неважно. Вот вам, пожалуйста. Высокоразвитые страны, где мужчины практически не курят, а курят женщины. И вот вам те страны, где курится все подряд, что только под рукой есть. Я боюсь, что Абхазия тоже туда входит. Нужно идти к терапевту, который отсылает к онкологу, если не может разобраться, в чем дело. А для того, чтобы вас обследовали достойно, вы должны знать, вот что вы сдаете. Не анализ крови приносите, говорит, у тебя нет рака. Вот, пожалуйста. Анализ мочи, биохимический анализ крови, анализ макроты, причем неоднократно в течение пяти дней, друзья мои, это особенность, это доктор вам должен сказать. Рентгенография органов грудной клетки, если есть необходимость, и кардиограмма, потому что легочно-сердечные осложнения всегда идут рука об руку. 
вы понимаете, без бронхоскопии никуда, да, бронхоскопию надо делать обязательно для того, чтобы получить кусочек, опять же, биологического материала для верификации. Ну, иногда ПЭТ-КТ, иногда УЗИ органов брюшной полости, это уже решает сам доктор, не врач. Но вы должны понимать, что когда вам говорят, по одному анализу крови и рак легкого там исключен, вы, не, вы скажете, нет, не исключен, я знаю, что там надо сдавать много всего. То есть ваша информированность, она ведь на вашу пользу и будет играть. Хамтаза адунейт медицина чы акыр айтак раку мепысуй. Та царауа ахаким чы яснаг ачуц арт раку ирыщту. Дара агухра адырпшуй, та чима зарабапску риайра рухуштра рылшапхи. Апсна ацар дырку ракадемия аспирантура акуша анаюс геаспирант шырзы асепши кухразлу атемаку ирзаат гылалуйд. Ирыц цахуйд алекцияку. Уахазы хдыратыра харкшуй табзирас анаюс дей хайкушара гонца.